ஹலோ ஃபேமிலி அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் தான் உங்கள் விக்னேஷ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது உங்கள் சேனல் அனுப்பி விக்னேஷ் ஃபைனலி உங்கள் முன்னாடி இன்னொரு ஒரு வேலை வாய்ப்பு ஸோ நிறைய பேர் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தா அதாவது ஆல்ரெடி கேலண்டரில் சொன்ன மாதிரி எஸ்எஸ்சி எம்டிஎஸ் அண்ட் அவல்தார் வேகன்சி சொந்தாச்சு நேற்று நைட்டு மிட் நைட் ஒரு லெவன் ஓ கிளாக் வந்த நோட்டிஃபிகேஷன் தான் இது ஸோ அந்த நோட்டிஃபிகேஷனை பற்றி தான் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ என்ன குவாலிஃபிகேஷன் யாரெல்லாம் அப்ளை பண்ணலாம் அண்ட் என்ன ஒரு பெரிய சேஞ்சு எஸ்எஸ்சியோட வரலாறுலையே இன் தி ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஸ்எஸ்சி தேர்ட்டீன் ரீஜனல் லாங்குவேஜஸில் எக்ஸாம் நடக்க போதான் நம்ப மாட்டிங்க தமிழ்லையும் எக்ஸாம் நடக்க போகுது ஸோ இது ஒரு ஒரு பெரிய ஷாக்கிங்கான ஒரு நியூஸாக எனக்கு இருந்தது ஸோ இனிமே வரக்கூடிய எல்லா எக்ஸாமும் நம்ம தமிழ்லையும் அப்போது எதிர்பார்க்கலாம் லைக் இனிமே சிஜிஎல் சரி சிஹெச்எஸ்எல் சரி தமிழில் வரத்துக்கான சான்சஸ் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் ஸோ இனி அந்த மாதிரி வந்தால் கண்டிப்பாக தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இனி எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம்ஸ் எல்லாத்துக்குமே அப்ளை பண்ணலாம் ஆனால் இங்கிலீஷில் தான் நிறைய பேருக்கு ஒரு பயம் இருக்குது அதை பற்றியும் நம்ம டீட்டெயிலாக பேசலாம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போவோம் ஸோ இந்த நோட்டீஸ் நேற்று நைட்டு வந்தது தான் மல்டி டாஸ்கிங் நான் டெக்னிக்கல் ஸ்டாஃப் அண்ட் அவல்தார் சிபிஐசி அண்ட் சிபிஎன் எக்ஸாமினேஷன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ஸோ டேட் ஆஃப் சப்மிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் எண்ணிலேருந்து போடலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேற்று நைட்லேருந்து ஓகே நேற்று நைட்டு விட்டுருங்க இன்னிலேருந்து செவன்டீன்த் ஃபெப் செவன்டீன் டூ வரைக்கும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் லாஸ்ட் டேட் வரைக்கும் யாரும் வெயிட் பண்ணாங்கன்னா ஃபோர்டீன்த் ஆர் ஃபிஃப்டீன்த் ஃபெப்புக்குள்ளே அப்ளை பண்ணி முடிச்சுருங்க லாஸ்ட் டேட் அண்ட் டைம் ஃபார் ரிசிப்ட் ஆஃப் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் செவன்டீன் டூ ஸோ இதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா டைம் எக்ஸ்ட்ரா டைம்லாம் கொடுப்பாங்க ஆனால் அந்த டைமில் பார்த்திங்கன்னா சர்வர் பயங்கர பிஸியாக இருக்கும் உங்களால் அப்ளை பண்ணவே முடியாது ஸோ பிஃபோர் அப்ளை பண்ணிடும் ஷெடியூல் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் எக்ஸாம் எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் எக்ஸாம் ஒன் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ இன்னும் எக்ஸாக்டாக த்ரீ மந்த்ஸில் உங்களுக்கு எக்ஸாம் The Staff Selection Commission will hold a competitive examination for recruitment of multitasking non-technical staff in pay level 1 as per pay matrix of 7th pay commission. That is why we have a group D post. That is the level of pay level 1 of 7th CPC. Okay, pay commission. A general central service group C non-gesseted non-ministerial post in various ministries, departments, offices of the government of India. and various constitutional bodies, statutory bodies, tribunals in different states by union territories and all that. Vacancies on the path is 10 30 vacancies. 10 30 is the path of the path. Change is the path of the path. Increase is the path of the path. 10 30 vacancies in the MTS department is 10,000 and 80. Approximately 11,000. And all that is the path of the path of the CBIC and CBN. கண்டிப்பாக இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப அதிகம் ஸோ ரெண்டுக்கும் ஆட் பண்ணால் அப்ராக்சிமேட்லி லெவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே வேகன்சிஸ் இருக்குது அப்டேட்டட் டீடைல் வேகன்சிஸ் வில் பி மேட் அவைலபிள் ஆன் த வெப்சைட் ஆன் த கமிஷன் ஸோ ஃபர்தராக எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் எவ்வளோ எவ்வளோ அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில நாட்களில் நமக்கே தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஒரு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் தென் ரிசர்வேஷன் எல்லா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ்லையும் என்னென்ன ரிசர்வேஷன் கொடுப்பாங்களோ அதே ரிசர்வேஷன் இதுலேயுமே உண்டு பெர்மிசிபிள் டிசபிலிட்டிஸ் ஃபார் பர்சன்ஸ் வித் disabilities PWBD candidates. So, PWBD candidates கு என்னென்ன ரெக்குயர்மெண்ட் இருக்குது அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க நான் இந்த கம்ப்ளீட் ஃபார்மும் நம்ம டெலகிராம் சேனலில் போடுறேன் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் த டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் டிசபிலிட்டிஸ் ஃபங்க்ஷனல் கிளாஸிஃபிகேஷன் அண்ட் ஃபிசிக்கல் ரெக்குயர்மெண்ட் ஃபார் த போஸ்ட் ஆஃப் அவல்தார் இன் சிபிஐசி அண்ட் சிபிஎன் ஆர் எஸ் ஃபாலோஸ் தென் அப்ரிவேஷன்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க பிடபிள்யூபிடிக்கு எஸ்பெஷலி முக்கியமான சில பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் பார்ப்போம் ஏன்னா மொத்த நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி ஏழு பேஜ் இருக்கு ஸோ அறுபத்தி ஏழு பேஜும் நம்ம பார்க்கணுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தேவையே இல்லை நம்ம முக்கியமானதை மட்டும் பார்ப்போம் த ஏஜ் லிமிட் ஏஜ் லிமிட் ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா ஆஸ் ஆன் ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ த ஏஜ் லிமிட் ஃபார் த போஸ்ட் ஆஸ் பர் த ரெக்ரூட்மெண்ட் ரூல்ஸ் ஆஃப் வேரியஸ் யூசர் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஆர் எயிட்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபார் எம்டிஎஸ் அண்ட் அவல்தார் இன் சிபிஎன் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ரெவன்யூ அதாவது எயிட்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்கணும் மினிமம் ஏஜ் எயிட்டீனும் மேக்ஸிமம் ஏஜ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்கணும் என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்டிஎஸ்ல சில டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்க்கும் அண்ட் அவல்தார் இன் சிபிஎன் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் அதாவது கேண்டிடேட்ஸ் நைன்டீன் நைன்டி எயிட்டுக்கு முன்னாடி பிறந்திருக்க கூடாது ஆர் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்க்கு அப்புறம் பிறந்திருக்க கூடா
எயிட்டீன் டு டுவெண்ட்டி செவன் வரைக்கும் ஏஜ் எலிஜிபிலிட்டி இருக்கு அதாவது இந்த டேட்டுக்கு முன்னாடி பிறந்திருக்க கூடாது இந்த டேட்டுக்கு அப்புறம் பிறந்திருக்க கூடாது ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் என்ன இவங்க கொடுத்த எயிட்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல இருந்து இதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா தராங்க இப்போ ஓபிசியா இருந்தீங்கன்னா அவங்க சொன்னதுல இருந்து இன்னும் ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் கூட்டிக்கலாம் எஸ்சி எஸ்டியா இருந்தீங்கன்னா அவங்க சொன்னதுல இருந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்கலாம் பிடபிள்யூபிடியில யூஆர் இருந்தா டென் இயர்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா பிடபிள்யூபிடியில ஓபிசியா இருந்தீங்கன்னா தேர்ட்டின் இயர்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா பிடபிள்யூபிடியில எஸ்சி பார் எஸ்டியா இருந்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டின் இயர்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஸோ வேற ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா எலிஜிபிலிட்டி ரிலேட்டட் டவுட் இருந்ததுன்னா மறக்காம கீழே கமெண்ட்ல சொல்லுங்க சரியா மற்றபடி எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் அவங்களோட எல்லா டீட்டெயில் அண்ட் அவங்களுக்கு கொடுக்கப்படுற ரிலாக்ஸேஷன்ஸ் எல்லாமே இங்கே கொடுத்துருக்காங்க தென் முக்கியமான விஷயம் எசென்ஷியல் குவா எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் ஆஸ் ஆன் செவன்டீன் டூ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ அதாவது நான் முன்னையே சொன்ன மாதிரி எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த் பாஸ் டென்த் பாஸ் வச்சுருந்தீங்கன்னா போதும் அதுக்கு மேலே டிகிரி எல்லாம் வச்சுருந்தாலும் ஓகே நோ ப்ராப்ளம் ஸோ இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேண்டிடேட்ஸ் மஸ்ட் ஹவ் பாஸ்ட் மெட்ரிகுலேஷன் எக்ஸாம் ஆர் ஈக்குவல் அண்ட் ஃப்ரம் அ ரெகக்னைஸ்ட் போர்ட் ஆஸ் ஆன் ஆர் பிஃபோர் த கட் ஆஃப் டேட் தட் இஸ் செவன்டீன் டூ அதாவது இந்த செவன்டீன் டூ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ படி உங்களோட டோட்டல் உங்களோட ஃபைனல் ரிசல்ட் எல்லாமே வந்திருக்கணும் சரியா அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க மோஸ்ட்லி எல்லாருக்கும் வந்திருக்கும் தென் முக்கியமான விஷயம் இட் இஸ் ரிட்ரேட்டட் தட் த ரிசல்ட் ஆஃப் ரெக்வயர்ட் எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் மஸ்ட் ஹவ் பீன் டிக்ளேர்ட் பை த போர்ட் பார் யூனிவர்சிட்டி பை த ஸ்பெசிஃபை டேட் நியர் ப்ராசஸிங் ஆஃப் த ரிசல்ட் பை த போர்ட் பார் யூனிவர்சிட்டி பை த குரூஷியல் கட் ஆஃப் டேட் டஸ் நாட் ஃபுல்ஃபில் த எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் ரெக்வயர்மெண்ட் அதாவது இந்த ஃபார்ம் போடுறீங்க அப்படின்னா அப்போ தான் ரிசல்ட் வரப்போகுது அப்படின்னா நீங்களா ஒரு மார்க்கு இல்லை பர்சன்டேஜை போட முடியாது இல்லையா ஸோ இந்த டேட்டுக்கு கரெக்டாக ரிசல்ட்ஸ் வந்துருக்கணும் அப்படிங்கிறத தான் மறுபடியும் இங்கே கிளியராக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அவுட் டு அப்ளை எஸ்எஸ்சி டாட் என்ஐசி டாட் இனில் போயிட்டு ஒன் டைம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்லாம் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ கேன் டேரக்ட்லி அப்ளை ஃபார் எஸ்எஸ்சி எம்டிஎஸ் பெரிய விஷயமா இருக்காது ரொம்ப ஈஸியாகவே நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் ஃபோட்டோகிராஃப் ஆஃப் த கேண்டிடேட் ஷுட் நாட் பி மோர் தென் த்ரீ மந்த்ஸ் ஹோல்டு ஃப்ரம் த டேட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் நோட்டீஸ் ஆஃப் த எக்ஸாமினேஷன் த ஃபோட்டோகிராஃப் ஷுட் பி வித்வுட் கேப் அண்ட் ஸ்பெக்டிகல்ஸ் the frontal view of the face should be clearly visible so ssc la ella exams laime idha vandu solvanga 3 months munadi recent ah edukapatta or photo va irukum romba palaya photo va irukka koodadhu then photo la cap podittirukiradhu illa glare ah irukiradhu seriyana image theriyama irukiradhu andha maadhiri la irukka koodadhu proper ah photos irukum appdi solli irukanga so adha romba careful ah paarenga candidates are advised in their own interest to submit online application much before the closing date so na already sonna maadhiri எஸ்எஸ்சி வெப்சைட் பயங்கரமா இருக்கும் ஹெவி லோட் லாஸ்ட் இப்போ லாஸ்ட் டேட்ல எல்லாம் அப்ளை பண்ணலாம் நினச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா பயங்கர ஹெவி பிஸியா இருக்கும் ஸோ முன்னாடி அப்ளை பண்ணிருக்கேன்னு அவங்களே ஒரு பாயிண்ட் போல்டா கொடுத்துருக்காங்க அப்ளிகேஷன் ஃபீ ஃபீ பேயபிள் வந்து ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அண்ட் நீங்க உமன் கேண்டிடேட்டா இருந்தாலும் இல்ல எஸ்சி எஸ்டி கேண்டிடேட்டா இருந்தாலும் பிடபிள்யூபிடி கேண்டிடேட்டா இருந்தாலும் எக்ஸர்விஸ்மெண்ட் கேண்டிடேட்டா இருந்தாலும் யூ ஆர் எக்ஸம் ஃப்ரம் ஃபீ அந்த நூறு ரூபாய் ஃபீ கூட உங்களுக்கு கிடையாது சரியா மற்றவங்கெல்லாம் ஆன்லைன்லேயே ஃபீ பே பண்ணுறது பெஸ்ட்டாக இருக்கும் தென் சென்டர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் சென்டர்ஸ் நீங்கள் சதன் ரீஜன்லேருந்து போட்டால் கூட இங்கேயே உங்களுக்கு சென்டர்ஸ் கொடுப்பாங்க நோ ப்ராப்ளம் ஸ்கீம் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷனுக்கு வரும் இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் மேஜர் சேஞ்சே இதில் தான் பண்ணியிருக்காங்க இது வரைக்கும் எஸ்எஸ்சி வரலாறுல இல்லாத ஒரு சேஞ்சு த எக்ஸாமினேஷன் வில் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் அ கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு எக்ஸாமினேஷன் ஒரு ஸ்டேஜ் ஒன் எக்ஸாம் இருக்கும் தென் Physical Efficiency Test PET, Physical Standard Test PST, only for the post of Avalda. So, if you are doing Avalda, if you are applying to Avalda, you have a Physical Efficiency Test and a Physical Standard Test. That's why I can tell you in detail. This is the same thing in the SSC. I hope that this change will come to all the SSC exams. I hope that this change will come to all the SSC exams. இனி தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் எல்லா எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம்ஸும் அப்ளை பண்ணலாம் இதை நான் ரொம்ப ரொம்ப காலமாக யோசிச்சது உண்டு ஏன் எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம்லாம் தமிழில் நடத்தக்கூடாது அப்படின்னு ஸோ அதுக்கு ஒரு விடை தர மாதிரி ஒரு அப்டேட் பயங்கரமான ஒரு அப்டேட் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது பார்க்கவே த கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் வில் பி கண்டக்டட் இன் ஹிந்தி இங்கிலீஷ் அண்ட் இன் தர்ட்டீன் ரீஜனல் லாங்குவேஜஸ் இவ்வளோ நாளாக பண்ணது என்
லாங்குவேஜ் ஸோ நம்ம லாங்குவேஜ்லேயும் இனி எக்ஸாம்ஸ் நடத்த போகிறாங்க இது ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வரும் கண்டிப்பாக தமிழ்நாட்டில் இனி நிறைய பேர் வந்து இங்கே இருந்தோம் எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் இதை பார்த்து நீங்கள் என்ன ஃபீல் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறத மறக்காமல் கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஆக்சுவலாக ஒரு ஸ்டூடெண்ட் நம்ம ஸ்டூடெண்ட் தான் ஒருத்தர் எனக்கு ஒரு ஒரு மாதமாக ஒரு சில லெட்டர்லாம் அனுப்பிச்சிட்டு இருந்தார் அந்த லெட்டரில் இருந்துச்சு அதாவது எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம் இனி தமிழையும் நடத்துவாங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த லெட்டரில் மென்ஷன் பண்ணிட்டு இருந்தார் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தது அவர் எனக்கு சென்ட் பண்ணியிருந்தார் ஸோ நான் அப்போவே யோசித்தேன் ஓ இது இம்ப்ளிமெண்ட் ஆனால் ரொம்ப நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு யோசிச்சது உண்டு பட் அது இவ்வளோ சீக்கிரமாக இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகும்னு கொஞ்சம் கூட நான் எதிர்பார்க்கல கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் வில் பி கண்டக்டட் இன் டூ செஷன்ஸ் செஷன் ஒன் அண்ட் செஷன் டூ அண்ட் போத் த செஷன்ஸ் வில் பி மேண்டேட்ரி டு பி அட்டம்டட் நாட் அட்டம்டிங் எனி செஷன் வில் டிஸ்குவாலிஃபை த கேண்டிடேட் ஸோ இங்கே தான் மேஜர் சேஞ்சு இதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் அப்படி இல்லை போனீங்க அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் ஸ்டேஜ் ஒன்னா ஸ்டேஜ் ஒன் நடக்கும் இங்கே அப்படி இல்லை அதையே ரெண்டு செஷனாக பிரிச்சிருக்காங்க ஷெடியூல் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் இண்டிகேட்டட் இந்த நோட்டீஸ் டென்டேட்டிவ் சரி ஓகே இதை பற்றி நம்ம அப்புறம் பார்க்கலாம் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் ஸோ ரெண்டு செஷன் இருக்கு செஷன் ஒன் செஷன் டூ செஷன் ஒன்ல மேக்ஸ் அதுதான் வந்து நியூமெரிக்கல் அண்ட் மேத்தமெட்டிக்கல் எபிலிட்டி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க தென் செஷன் டூ ரீசனிங் எபிலிட்டி அண்ட் ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸோ மேக்ஸ் ரீசனிங் செஷன் ஒன்ல இருக்கும் செஷன் டூல ஜென்ரல் அவேர்னஸ் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் அதாவது இங்கிலீஷ் ஸோ இங்கே எப்படி பண்ணியிருக்காங்க இந்த தடவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வருஷமும் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின் இருக்கும் சிஜிஎல் சிஎஸ்எல் பேட்டர்ன் மாதிரியே இந்த தடவை இந்த மாதிரி இருந்துட்டு இருக்குது அதாவது மேக்ஸில் ட்வெண்ட்டி கொஷின்ஸ் தான் ரீசனிங்கில் ட்வெண்ட்டி கொஷின்ஸ் தான் ஈச் கொஷின் கேரிஸ் த்ரீ மார்க்ஸ் ஸோ ட்வெண்ட்டி இன்டு த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி இதுக்கு மட்டும் அதாவது இதுக்கு ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் தனியாக தராங்க இதுக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் தனியாக தராங்க ஸோ ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்கிறேன் பாருங்கள் எம்டிஎஸ் கிளியர் பண்ணுறது எவ்வளோ ஈஸி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸில் ரொம்பவே ஈஸியான கொஷின்ஸ் இருக்கும் நான் கிளாஸஸ் கொண்டு வருவேன் கிளாஸஸ் கொண்டு வரும்போது உங்களுக்கே தெரியும் மேக்ஸில் அரித்மெட்டிக்கில் வந்து மட்டும்தான் கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க அட்வான்ஸ்லேருந்து கொஷின்ஸே வராது வராது அப்படின்னு நான் சொல்கிறது என்னென்னா ரொம்ப பேசிக்கான சில நம்பர் சிஸ்டம் கொஷின் இல்லை ஏரியா பேஸ் பண்ணி வால்யூம் பேஸ் பண்ணி சில மென்சுரேஷன் கொஷின் மட்டும் கேட்பாங்களே தவிர அல்ஜிப்ராலேருந்து கொஷின்ஸ் வராது ட்ரிக்னாமெட்ரியிலேருந்து கொஷின்ஸ் வராது கோஆர்டினேட் ஜாமெட்ரியில் வந்து கொஷின் வராது அந்த மாதிரி அட்வான்ஸ் சாப்டர்ஸ் இதில் இருந்தும் கொஷின்ஸ் வரவே செய்யாது ரீசனிங்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அஞ்சுலேருந்து ஆறு கொஷின்ஸ் வந்து நான் வேர்பலில் இந்த படம் போட்டு ரீசனிங் வரும் இல்லையா அந்த மாதிரி கேள்வியிலேயே முடிஞ்சிடும் தென் இங்கிலீஷ் இங்கிலீஷ் பர்டிகுலராக நான் சில செட்டை எடுத்துகிட்டு வந்து உங்களுக்கு சால்வ் பண்ணியே காட்டுறேன் சொல்கிறத விட சால்வ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாகவே புரியும் இங்கிலீஷில் கேட்கப்படுற கொஷின்ஸும் ரொம்பவே ஈஸியாக ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் வேர்ட்ஸு அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் நிறையாவே எதிர்பார்க்கலாம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ எம்டிஎஸ் கிளியர் பண்ணுறது ரொம்ப பெரிய விஷயமாக இருக்காது தென் இந்த விஷயங்கள் ரீஜனல் லாங்குவேஜஸ்லேயும் வருது தென் முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட்டு தேர் வில் பி நோ நெகட்டிவ் மார்க்கிங் இன் செஷன் ஒன் ரெண்டு செஷன்ஸ் ஒன் இல்லை செஷன் ஒன் செஷன் டூ அதில் செஷன் ஒனில் நெகட்டிவ் மார்க்கிங் கிடையவே கிடையாது செஷன் டூவில் தான் நெகட்டிவ் மார்க்கிங் இருக்குது ஒன் மார்க் ஃபார் ஈச் ராங் ஆன்சர் அதாவது ஒன் மார்க்னா ஒரு கொஷனுக்கு மூணு மார்க் இல்லையா ஸோ நீங்கள் தப்பு பண்ணும்போது நெகட்டிவ் மார்க்கிங் ஒரு மார்க் போயிடும் ஸோ செக்ஷன் டூவில் நீங்கள் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாகவே இருக்கணும் சரியா இந்த தடவை என்ன ஒரு வித்தியாசமாக பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா செக்ஷன் டூவை வச்சு தான் உங்களோட மெரிட்டே டிசைட் ஆகுது செக்ஷன் ஒன்னு குவாலிஃபைங் நேச்சர் குவாலிஃபை ஆனீங்கன்னா போதும் அதை பற்றியும் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ இண்டிகேட்டிவ் சிலபஸில் நீங்களே பாருங்கள் மேக்ஸில் ரொம்ப பேசிக்கான சாப்டர்ஸ் தான் இருக்கும் லெவல் ஆஃப் கொஷின்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாகவே இருக்கும் நான் கொண்டு வரேன் கிளாஸஸ் கொண்டு வரேன் அதில் உங்களுக்கே தெரியும் தென் ரீசனிங் ரீசனிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வேர்பலில் அதிகமான ஃபோக்கஸ் வந்து பண்ணியிருப்பாங்க தென் ஜிஎஸ் ஜிஎஸ்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஹிஸ்ட்ரி ஜாகிரஃபி பாலிட்டி ஜென்ரல் சயின்ஸ் என்வாயின்மெண்ட்டு தென் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஜிகே இது எல்லாமே கவர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் லெவல் தான் தென் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் அண்ட் காம்ப்ரிஹென்ஷனில் ரொம்ப பேசிக்காக
மேலா இருந்தா அவங்க ஹைட்டு ஒன் ஃபிஃப்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்ஸ் இருக்கணும் இவங்களுக்குலாம் எக்ஸம்ஷன் உண்டு செஸ்ட்டு எயிட்டி ஒன் சென்டிமீட்டர்ஸ் ஃபுல்லி எக்ஸ்பேண்டடாக இருக்கணும் மினிமம் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்ஸ் ஃபீமேலாக இருந்தால் அவங்க ஒன் ஃபிஃப்டி டூ சென்டிமீட்டர்ஸ் ஹைட் இருக்கணும் ரிலாக்ஸேஷன் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்ஸ் இவங்களுக்குலாம் அண்ட் வெயிட்டு ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி எயிட் கேஜிஸ் இருக்கணும் இவங்களாக இருந்தால் இவங்களுக்குலாம் ரிலாக்ஸேஷன் டூ கேஜி உண்டு பிஇடி பார் பிஎஸ்டி வில் பி கண்டக்டட் பை சிபிஐசி பார் சிபிஎம் அட் வேரியஸ் சென்டர்ஸ் ஃபைனலைஸ் பண்ணி கேண்டிடேட்ஸ் மே பி கால்டு ஃபார் பிஇடி பிஎஸ்டி டு எனி சென்டர் அக்ராஸ் த கண்ட்ரி எங்கே வேணுனாலும் அவங்கள கூப்பிடுவாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபிசிக்கலி then mode of selection ku varum the recruitment process for the post of mts will consist of session 1 and session 2 in computer based examination cbe the performance of the candidate in session 1 will be evaluated first and performance in session 2 would be evaluated only if a candidate qualifies in session 1 so session 1 la ninga qualify aana mattum na session 2 ke varuvanga session 2 vechi dhaan ungaloda merit on decide aagum minimum qualifying mark in session 1 as well as session 2 idha ninga paakadinga மினிமமாக இத்தனை பர்சன்டேஜ் எடுத்தீங்கன்னா குவாலிஃபைட் இது எப்போ செஷன் ஒன்றுக்கு மட்டும் தான் செஷன் டூவில் நீங்கள் அதிகமாக மார்க் எடுத்தால் மட்டும் தான் மெரிட் லிஸ்டில் வர முடியும் ஸோ இந்த பாயிண்ட்டுக்கு வாங்க ஃபார் த போஸ்ட் ஆஃப் எம்டிஎஸ் கேண்டிடேட்ஸ் வில் பி ஷார்ட் லிஸ்டட் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் தேர் பர்ஃபார்மன்ஸ் இன் செஷன் டூ ஆஃப் சிபிஇ நார்மலைஸ்டு ஸ்கோர்ஸ் ஆஃப் த கேண்டிடேட் வில் பி யூஸ்டு டு டிட்டர்மைன் மெரிட் இன் சிபிஇ த மெரிட் லிஸ்ட் வுட் பி ப்ரிப்பேர்டு சோல்லி பேஸ்ட் ஆன் பர்ஃபார்மன்ஸ் இன் செஷன் டூ ஸோ நான் இதை ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் ஸோ லாஸ்ட்டாக வந்தீங்கன்னா நீங்கள் எப்படி அப்ளை பண்ணலாம் அண்ட் அப்ளை பண்ணும்போது எந்த மாதிரி உங்களோட அப்ளிகேஷன் இருக்கும்னு எல்லாத்தையுமே எங்கள் ஷோ பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதை ஒரு முறை பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபுல்லாக ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும் தென் ஃபோட்டோ ஃபோட்டோகிராஃப் அப்லோட் பண்ணும்போது ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருங்க ஜேபிஇஜி ஃபார்மேட்டில் டுவெண்ட்டி கேபி டூ ஃபிஃப்டி கேபி இருக்கணும் இந்த டைமென்ஷனில் இருக்கணும் பிளட்டு ஃபோட்டோவாக இருக்கக்கூடாது த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடி எடுத்த ஃபோட்டோவாக இருக்கக்கூடாது ஸோ அதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க ஃபோட்டோகிராஃபோட சாம்பிள் இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் அக்செப்டட் வேறு எந்த மாதிரி இருந்தாலும் அக்செப்டட் இல்லை அப்படிங்கிறதெல்லாம் க்ளியராக கொடுத்துருப்பாங்க மற்றபடி கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட்ஸ் அந்தந்த ஃபார்மேட் அதெல்லாம் அனெக்ஷரில் கொடுத்துருப்பாங்க அது எல்லாத்தையுமே ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ எம்டிஎஸ் மறக்காமல் அப்ளை பண்ணுங்கள் இது ஒரு பம்பர் வேக்கன்சிஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மறுபடியும் வராது கிளாஸஸ் பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட வேணா ரெகுலராக நான் யூடியூப்பில் கொண்டு வரேன் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் தே